র্যাগিং তো এইটা খুবই টাটকা একটা ব্যাপার আর আমার মনে হয় ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ার আগে নেয় চাই চাই কারণ নির্ভয়া রেপ কেস যদি বারো বছরের আমি ঠিক ডেটটা জানি না তাই আমি বলবো না একটা প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম না এরকম লেট হতে পারে না জাস্টিস এরকম লেট হতে পারে না আর আমি ছেলে মেয়ে আমি বলছি না যে শুধু মেয়েরা রেপটা হয় আমি এখানে জোর গলায় বলতে পারি যে ছেলেরা রেপটা আমার চেনা সোনা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ক্রাইম লোকেশানে আর যে কর মানে কি করে হতে পারে এরকম একটা জায়গায় আমি আই এম আমি স্পেল বাউন্ড আমি স্পেল বাউন্ড যাকে দেখলে বারবারই বলতে ইচ্ছা করে শাড়িতেই নারী এই মুহূর্তে তিনিই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বিবৃতি চ্যাটার্জি বিবৃতিতে কেমন আছো বলো খুব ভালো আছি তুমি শাড়ির কথা যখন তুললেই এটা আমি গিফট পেয়েছি পম্পাই আন্টির থেকে শ্রীজা সে আমার খুব কাছের একটি মেয়ে আমার ওকে খুব ভালো লাগে তো তার মা আমাকে এটা দিয়েছেন সৃজন বুটিক থেকে আমি জানিয়ে দিলাম মানে শাড়ি পরতে ভালো লাগে মানে এটা তো মানে গিফটেড শাড়ি পরতে তো আরোই বেশি ভালো লাগে মানে যখনই মানে শাড়ি পরার বাহানা পেলেই হয়েছে মানে শাড়ি পরে নেবে বিবৃতি দিয়ে এরকম একটা ব্যাপার আমার বেশ ভালো লাগে মানে আগে এরকম হতো যে শুধু দুর্গা পুজোতে অষ্টমীর দিন শাড়ি পরবো কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে আমার একটা ওকেশন লাগে মাঝে মাঝে ওকেশন লাগেও না তো ইয়া আই লাভ ওয়েরিং শাড়িস কিন্তু মানে অনেকে আছে যে না একটা পরে চলে গেলেই হলো কিন্তু ওরকম না মানে শাড়িটাই মানে কমফোর্ট দেখো আই ওয়ের ক্লোথস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্রেম অফ মাইন্ড আই মিন ওই দিন বাট শাড়িটা এরকম একটা জিনিস যেটা ইজ অ্যান ও ব্রেনার ফর মি মানে একটু ওয়েট পুট অন হয়ে গেলেও শাড়ি উইল লুক গুড অন ইউ রাদার ইউ উইল লুক গুড ইন শাড়ি ওর এমনি সময় তো ভালো লাগে মানে আমার শাড়ি পরতে সত্যি খুব ভালো লাগে একদমই যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা এখানে এসেছি ভট ভটি তো মানে কি বলবো রিউনিয়ন বলবো কি নাকি মানে বেশ কিছুদিন আগে মানে দু বছর আগে মানে উনিশে শুরু হয়েছে কাজ তারপরে এত এত বছর কেটে গেল আমরা একটা প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম ধরে শুটিং করেছি প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম ধরে আমাদের মুভিটা রিলিজ হয়েছে আর দু হাজার উনিশ থেকে অগস্ট থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফেব ফার্স্ট উইক অব দি আমরা শ্যুট করেছি তারপরে কোভিড এসে গেল রিলিজ হলো না তারপরে যখন রিলিজ হলো খুব বেশি দিনের জন্য ছিল না এখন যখন ডিজিটালি রিলিজ হচ্ছে তো আমার মনে হয় সব পুরনো কথাগুলো মনে হচ্ছে পুরনো যোগগুলো আবার ক্র্যাক করা হচ্ছে বা এরকম কোনো ফানি ইনসিডেন্টস আবার শেয়ার করা হচ্ছে তো হ্যাঁ এটা একটা ছোটোখাটো স্কুল রিউনিয়নের মতন ফিল হচ্ছে এবং আমি ভটভটির যাত্রাটা শুনবো মানে মানে কীভাবে কি হলো মানে কিভাবে মানে ভটভটি যখন শুনলে যে এরকম একটা চরিত্রে অভিনয় করতে হবে কি মনে হয়েছিল তো এইটার যখন অ্যানাউন্সমেন্ট পোস্টারটা আমি দেখেছিলাম অনলাইন আমার বেশ মানে আই ডোন্ট নো হাউ বাট সাম হাউ আমার মনে হয়েছিল অ্যান্ড ইট মাইট সাইন সাউন্ড আ লিটল আব্রাফ্ট যে আই এম ডুইং দিস মুভি ডান এবার আমি যখন অডিশন দিতে পৌঁছো এটা কলকাতা বম্বে মিলে অডিশন হয়েছে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি সৌমকে ফোন করে জানিয়েছিলাম হুজ ওয়ান অফ আর প্রডিউসার্স যে আমি না পারবো না তোমাদের টাইম ওয়েস্ট হবে আমি পারবো না কারণ ওতে রেপ অ্যাসিড অ্যাটাক নিয়ে আমার না একটা ভয় আছে আমি খুবই আলট্রা সেন্সিটিভ আমার আমি হাত পাত কাঁপে বা আমি খুব রেগে টেগে যাই এরকম হয় আর ভয় লাগে তো স্ক্রিপ্টে ওরকম কিছু একটা ছিল তো এবার আমি আরেকটা শুটিং করতে বাইরে চলে গেছি তারপর যখন ফিরলাম দশ দিন পর একটা মিটিং হলো যেখানে আমি গেলাম তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো অবভিয়াসলি আমি এটাই বলেছি যে আমার ভয় লাগে তারপরে যখন আমার স্ক্রিপ্টে মাথায় কিন্তু গেঁথে গেছিলো যে কী ব্যাপারে ছিল যেটার জন্য পালিয়েছিলাম বিকজ ইট হন্টেড মি আর আমার কিন্তু মানে যেখানে অডিশন হচ্ছিলো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হচ্ছে যাদবপুরে কোনো একটা জায়গা হচ্ছিলো ওখান থেকে আমি হেঁটে বাড়ি ফিরে ফিরেছিলাম নাকতলা ওখান থেকে হেঁটে মানে আমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম হেঁটে মানে প্যালপিটেশন হচ্ছিলো তো তারপরে যখন ব্যাপারটা হলো তার আমি ওই কথাবার্তার ছলেই হয়েছে যে আমার কি মনোভাব ওইটা আমি এনাক্ট করে বলেছিলাম তো ওইটাই অডিশনের মতন ট্রিট করা হয়েছিল তারপরে লুক সেট হয়েছে লুক টেস্ট যেটা লুক সেটও ছিল কাইন্ড অফ তিনজনের তো আমার তো মনেই হচ্ছিলো যে আমি এতে সিলেক্টেড হব না বিকজ বাকিদেরকে আমার থেকে বেটার আমার তো লাগছে আর তাদের এক্সপিরিয়েন্স আমার থেকে অনেক বেটার হবে কেউ ছোটোবেলার থেকে টেলিভিশন করেছে কেউ থিয়েটার করেছে তো আমার নো চান্স বা তারপরে যখন ইট হ্যাপেন্ড দেন তো আমার প্রথম ফিলিংটাই কারেক্ট ফিলিং ছিল বোঝা গেল 
একদমই এবং তুমি যখন আর কি জলপরির বেশে আর কি মানে ওটা তো সিনেই ছিল যে একটা আয়নার মধ্যে তুমি দেখছো মানে ওটা সিনে হচ্ছে তো ওটা কি রকম একটা মানে প্রথমবারের মতো ফিলিং মানে কি রকম লাগলো এবার আমাদের ওয়ার্কশপ হতো তো এবার আমরা প্রত্যেকটা সিন ওয়ার্কশপে করেছি এবার আমার সব সময় মনে হয় যে সেটে গেলে না অ্যাম্বিয়েন্স তোমাকে আরও তোমার পারফরমেন্স করতে এনহ্যান্স করে দেয় ব্যাপারটাকে এবার ঠিক সেটাই হলো আমি যা পারফর্ম করেছিলাম আমাকে দেবলীনা দি তথাগত আমাকে অনেকে বলেছিল যে এই এক্সপ্রেশনগুলো ওয়ার্কশপে কখনো দেখিনি এবার আমি না তখন বুঝতে পারিনি যে হ্যাঁ সত্যি আমি করিনি আর একটু ইনস্টিংটিভও ছিল ব্যাপারটা তারপরে আমি রিয়েলাইজ করলাম ইটস বিকজ অফ আই এম অ্যাকচুয়ালি সিইং মাই সেলফ অ্যাজ দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি পুরো অ্যাম্বিয়েন্সটা ওটাকে হেল্প করেছে টু ক্রিয়েট দ্যাট ভাইব তো ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ সারিয়াল কারণ ওই মেকআপটা করত তিন চার ঘন্টা সেট ফ্লোর আমার জন্য ওয়েট করছিল তার আগ তোমরা দেখে থাকলে বুঝবে তার আগে একটা সিকোয়েন্স তারপরে ট্রানজেকশন সিকোয়েন্সটা একদমই তো তাহলে কি মানে কি বলবো মানে পরিচালক এবং যারা সহ অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছে তারাও অনেকটা সাহায্য করেছে বটে অফকোর্স অনেক আই থিঙ্ক ক্যাপ্টেন অফ দ্য শেপ এমনি এমনি বলা হয় না ডিরেক্টরকে হি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেলার অফ ফিল্ম মেকিং আই আই উড লাইক টু সে তো আর তোমার সহ অভিনেতা অভিনেত্রীরা যদি কালেকটিভ গুডে বিলিভ না করে তা তখন অসুবিধে হতে পারে বাট এখানে উই অল ওয়ে লাইক এ ফ্যামিলি অ্যান্ড এভরিথিং উইজ ভেরি স্মুথ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রিজন উই ওয়ার শুটিং ইন বাট এভরিথিং এলস উইজ শুট লাইক স্মুথ এবং মাঝে মধ্যে এই ছবি টবি নিয়ে এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে মানে মানুষকে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে বলো বা ফেসবুকের মাধ্যমে বলো কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয় তো সেক্ষেত্রে তুমিও বেশ কিছুদিন ধরে কটাক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে কি মানে সেটা সেটা থেকে নিজেকে কিভাবে বের করে নাও তুমি আমার মনে হয় যে ফালতু কথা বকে দ্য জোক ইজ অন দ্যাট পার্সন ইটস নট অন মি অ্যান্ড এই প্রফেশনে এসে না এত স্পর্শকাতর হলে চলবে না কিন্তু আমরা তো মানুষ দিনের শেষে সবাইয়ের খারাপ লাগে আর যেখানে কোনো তোমার খুব একটা ভূমিকা নেই তো আমার মনে হয় ফেসলেস লোকেরা সেটা কোনো চেনা মানুষও হতে পারে কোনো অচেনা মানুষও হতে পারে ফেসলেস স্পাইনলেস লোকেরাই না এরকম জোক র্যাক করতে পারে ওয়ান সাম আদার পার্সনস অ্যাকাউন্ট বা অ্যাট দেয়ার কস্ট বা অ্যাট দেয়ার মেন্টাল স্যানিটিস কস্ট সেটা তুমি হতেই পারে কোনো ব্যাপারে আমরা তো সব ব্যাপারে সহমত হই না কোনো ব্যাপারে আমরা আমাদের দ্বিমতটা প্রকাশ করতে পারি কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গিটা বা যেভাবে একটা মানুষ কথা বলে বা যেটা লেখে নিজের লেভেল অফ পারসেপশান থেকে লেখে বা বলে তো আমার মনে হয় ওইটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দেয় যে দ্য ব্রিঙ্গিং ইজ নট ফাইন বা দ্য পার্সন ইজ ফ্রাস্ট্রেটেড আমি ব্যাপারটাকে এবার কি করব কিছু করার নেই একটু ইমিউনিটি সিস্টেমকে বাড়িয়ে নিতে হয় অভিনেতা অভিনেত্রী হলে এগুলো মনে হয় এগুলো তো আমার মনে হয় সব জায়গায় স্লাট শেমিং বেচ হান্ট বা এই কাউকে বুলি করা চলে চলে এটা তো একটা ফর্ম অফ বুলিং আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু দো আই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্য ওয়ার্ড সেলিব্রিটি বাট জাস্ট বিকজ আমাদের কাজ লোকেরা দেখে বড় পর্দায় দেখে লাইন লাইটে আমাদের থাকতে হয় কাজের জন্য কাজের জন্য এবার কাজের বাইরে যা জিজ্ঞেস মানে যা কথাবার্তা আমার ওইগুলো খুবই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় কিন কারণ আমি জানি অডিয়েন্স আর অলসো নট ইন্টারেস্টেড বাট এখন নিজেকে যেহেতু এই প্রফেশনে আছি মানিয়ে নিচ্ছি বাট এই এই বুলিংটা না কিন্তু সব জায়গায় আছে সমাজে বিভিন্ন স্তরে আছে এবং ছবি ভটভটি নিয়ে আর কি কথা হচ্ছিলো তো সেটা একটা দিক আছে যে আরও তো অনেক ছবি করেছো তুমি তো এটা তোমার কাছে কিভাবে স্পেশাল এটা এটা দিক কারণ এটা ফার্স্ট ফিল্ম যেখানে আমাকে মমের তো বটেই বাট গার্ল নেক্সট ডোর গার্ল নেক্সট ডোরের রূপে আমাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে যখন ওই লুক সেটটা হচ্ছিলো যেটা কথা বলছিলাম আমি এক্সাইটমেন্টে বলেই ফেলেছি যে আই এম সো হ্যাপি এইটা আমি সিলেক্টেড হই কি না হই আমাকে কেউ এরকমভাবে ভাবেনি আগে আর তার আগে আই ওয়াজ জাস্ট ওয়ান ফিল্ম ওল্ড বোমকেশ গোত্র রিলিজ করেছিলাম আমার ডেবিউ যেটাতে সো আই থিঙ্ক আমার কাছে এই অপরচুনিটিটা পাওয়াই খুব বিরাট বড় ব্যাপার ছিল তাই জন্য ভরবটি আমার প্রথম মুখ্য চরিত্রে কাজ হবে তো আমার খুবই ক্লোজ টু মাই হার্ট আমরা কিছুদিন আগে একটা 
খুব খারাপ আর কি ছবি আমরা পেলাম তো সেক্ষেত্রে তুমিও একটু আগে বললে যে মানুষকে বুলি করা হচ্ছে বা মেয়েদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোর সম্মুখীন হতে হয় তো সেক্ষেত্রে তোমার আমরা দু হাজার চব্বিশে দাঁড়িয়ে যে এখনও এই জিনিসটা হচ্ছে এটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য দেখো এত কিছু হিনিয়াস ক্রাইমস হয়ে বেড়াচ্ছে না আমাকে রিকনফার্ম করতে হচ্ছে ওইটাই কি না কারণ তার আগে র্যাগিং তো এইটা খুবই টাটকা একটা ব্যাপার আর আমার মনে হয় ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ার আগে নেয় চাই চাই কারণ নির্ভয়া রেপ কেস যদি বারো বছরের আমি ঠিক ডেটটা জানি না তাই আমি বলবো না একটা প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম না এরকম লেট হতে পারে না জাস্টিস এরকম লেট হতে পারে না আর আমি ছেলে মেয়ে আমি বলছি না যে শুধু মেয়েরা রেপ্ট হয় আমি এখানে জোর গলায় বলতে পারি যে ছেলেরা রেপ্ট হয় আমার চেনা সোনা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কিন্তু ছোটোবেলা থেকে কন্ডিশনিংটা করানো হয় না এটা আমি বলবো বাড়িতে আপব্রিঙ্গিং মা মাসিদের দোষ আমাদের কেন শেখানো হবে মেয়েদেরকে সহ্য করো কারণ তুমি তো নারী তোমাকে সহ্য করতে হবে আর ছেলেদের শেখাবে সহ্য তো করতেই হবে এটা কোনো পথ নেই কারণ তুমি ছেলে তুমি পুরুষ তোমার তো ব্যথা লাগে না তুমি তো কাঁদতে পারো না সহ্য কেন করবে একটা মানুষ যেভাবে চলে এসছে মানে যেভাবে শেখানো হচ্ছে সেটা সেইভাবে কন্ডিশনিংটাকে চেঞ্জ করতে হবে এই কন্ডিশনিং মানতে আমি তো নারাজ আমার মনে হয় আমার জেনারেশন আমার পরের জেনারেশন তারাও নারাজ অ্যান্ড কোভিডের পরে আমি সত্যি ভেবেছিলাম যে হিউম্যানিটি বা এই কমিউনিটি ফিলিংটা বা যে আমরা একে অপরের পাশে থাকবো কিন্তু কোভিড আমাদের শিখিয়ে দিল যে না থাকা যাবে না পারবে না তোমাকে নিজেরটা ভাবতে হবে অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি সেলফ সেন্ট্রিক অ্যান্ড সেলফ সেন্টার্ড এটা আমার মনে হয় যে প্রথম কথা এই ভটভটিতে যেটা আমি বলছিলাম অডিশনে যেটা আমার পালানোর ব্যাপারটা ওখানে এরকম দেখলে আমি বেশি ডিসক্লোজ করতে পারবো দেখলে বুঝতে পারবে যে বর্ডারে বা কোনো নিরিবিলি জায়গায় কোনো প্রান্তিক জায়গায় এরকম ঘটনা দেখানো হচ্ছে কিন্তু এটা তো শহরের বুকে এরকম একটা প্রাইম লোকেশনে আর যে কর মানে কি করে হতে পারে এরকম একটা জায়গায় আমি আই এম আমি স্পেল বাউন্ড আমি স্পেল বাউন্ড কারণ এটার একটা শেষ দেখতেই হবে আলটিমেট আমাকে একটু আগে তথা নাও বলছিল যে অনেক ক্ষেত্রে মানে মেয়েরা মেয়েদের শত্রু এরকম একটা ব্যাপার যে মানে মেয়েরাই মেয়েদেরকে পছন্দ করে না বা মেয়েদের পাশে দাঁড়ায় না এটা একটা দিক মানে বড় দিক আর কি এটাও একটা আমার মনে হয় সেটা না অ্যাঙ্গার ডিসপ্লেসমেন্ট আর ডিলিউশনাল বিহেভিয়ার বা কন্ট্রিডিক্টরি একটা বিহেভিয়ার যদি একটা মেয়ে আমাকে কিছু করে মেয়েটার ওপর রাগ বুঝতে পারছি অ্যাকসেপ্টেবল বাট কোনো ছেলে করেছে মেয়েটা ইজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসেসারি বা সামথিং অ দি আদার মেয়েটার তো দোষ না আমি কেন মেয়েটাকে কিছু বলবো মানে ডিরেক্টলি কিছু করলে ডেফিনেটলি বলবো বাট হোয়াট ইজ দিস মানে আই হ্যাভ নো ক্লু আর আমার মনে হয় স্লাড শেমিং বেচ হান্টিং ব্যাপারটা হ্যাঁ টু অ্যান এক্সটেন্ট মেয়ে হয়ে বলতে পারি মেয়েরা না নিজেদের পজিশনের মাঝে মাঝে একটু বেশি ফায়দা লুটে নেয় মানে ভিকটিম কার্ড প্লে করে কিন্তু এটা আমি আবারও বলছি যা হয়েছে ওইটার সঙ্গে আমি বলছি না এটা আলাদা প্রশ্ন আলাদা প্রসঙ্গ যেটা হয়েছে আই আই এম লুজিং ওয়ার্ড অ্যান্ড আই এম আই এম গেটিং ডিস ওরিয়েন্টেড নাও ইটস এছাড়াও একদমই তাই এবং এই যে ভটভটটি আসতে চলেছে আগামী ষোলো তারিখ ইউটিউবে তো এটা তো একটা খুব ভালো দিক তো সেটা নিয়ে তোমার দর্শকদেরকে কি বলবে আমি প্রথমবার মাগাদিরা দেখেছিলাম ইউটিউবে ডাবড ভয়েশন তখন খুব ছোটো ছিলাম তো লিপ মুভ হচ্ছে তখন বুঝতে পারিনি তারপরে আমি দেখলাম যে আমি অনেক ফ্যান আমি রামচরণের ফ্যান আমি প্রভাসের ফ্যান কিন্তু বাহুবলি থেকে না মির্চি বলে একটা সিনেমা ছিল ওখান থেকে ডার্লিংস বলে একটা ডার্লিং বলে একটা সিনেমা যেখানে ডার্লিংস বলতো অ্যাকচুয়ালি ওই ফিল্মটার নাম আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না বলতো আমি প্রভাস রামচরণ এদের ফ্যান আমি ইউটিউবে ওদের ডাবড মুভিস দেখে তারপরে স্টার গোল্ডে আসতো তো আমি বলছি এটা যখন সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফ্রেটার্নিটি চার্টে বিভিন্ন ভিন্ন ভাষায় করে দেখাতে পেরেছে তো আমরা চেষ্টা করতেই পারি আমরা কেন পিছিয়ে থাকব তো একটা ফুল ফিচার ফিল্ম রিলিজ করছে ইউটিউবে প্লুটো মিউজিক চ্যানেলে ষোলোই অগস্ট প্লিজ দেখবেন আর এটা কোনো অ্যাপ বেস না এটা তো জাস্ট ইউটিউব ডিজিটালি আমরা দেখতে পাবো খুবই আনন্দের ব্যাপার আর যেটা একটা ছোট্ট করে যেটা বলার যে জলপরিটা তো একটা পুরোটাই কাল্পনিক বিষয় বা 
কল্পনার আর কি জায়গা তো সেই ক্ষেত্রে মানে তোমার রূপকথার ব্যাপারটা যেটা রূপকথার গল্প করতে কি মানে ভালো লাগে বিবৃতি দি আমার তো ভালো আমার তো খুব ভালো লাগে আমার তো আমার নিজেরই মনে হতো যে আমি একটা ফেরিল্যান্ডে বসবাস করি আমার তো কিছু বছর আগে অবধি মনে হতো না ওরকম কিছু না দেয় আমি নিজের একটা নিজের ওয়ার্ল্ডে বাস করছি যেখানে আর্ধেক জিনিস আমি বুঝতে পারছি না এইটা যেটা কিছুক্ষণ আগে ওরা আরেকটা যখন আমরা বসেছিলাম সবাই ছজন একসঙ্গে তখন জোক র্যাক করছিল তো আমি যখন এই চরিত্রটা করতে এলাম তখন আমি এরকমই মাথায় প্যান্টিসি নিয়ে এসেছিলাম বাট আমি দেখলাম যে স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের পরে আমি দেখলাম যেহেতু আমার মতনই রক্ত মাংসের মানুষ কিছু আলাদা ডিফারেন্ট কিছু নেই আর আমি যখন লিটল মমেট পড়েছিলাম তখন বা দেখেছিলাম কার্টুনে সেম একটা মেয়ে প্রেম তার মনের ফিলিং সো ইটস ভেরি ভেরি রিলেটেবল আর সেম প্লিজ আপনারা ভটভটি দেখুন যারা দেখেছেন আবার দেখুন যারা দেখেননি এবার নতুন করে দেখুন আর আমাদের সবার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক সব জায়গায় ভটভটি গান ট্রেলার টিজার আবার নতুন করে আমরা আপলোড করেছি তো ষোলোই অগস্ট সবার সঙ্গে দেখা হবে ষোলোই অগস্ট অ্যান্ড অনওয়ার্ডস প্লুটো মিউজিক চ্যানেলে टलीवुड फोकस कलकता चैनल भलो लेगे थकले लाइक कर सबसक्राइब कर पचंदर भिडियो अवश्य शेयर करलीवुड फोकस कलकता